Usou das aves em Poços de Caldas tem dois novos moradores. São filhotes de Arara Azul Grande, que nasceram em cativeiro há um mês e meio. Ah, chega. Olha lá, que bonitinho, olha lá. Parece com o Fiera, olha lá. Vermelho igual a Fiera, olha lá. Olha lá. Ah, meu Deus. Olha lá, vai ficando azul. A chegada deles está sendo muito comemorada, já que a espécie está ameaçada de extinção. Um deles está bem desenvolvido e ganhando peso. O outro filhote nasceu com uma formação na coluna e precisa de cuidados especiais. A reportagem é da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Sem penas e com os olhinhos ainda fechados. Essas imagens são do fim do ano passado, quando os dois filhotes de arara azul grande nasceram no zoológico de aves em Poços de Caldas. Na época, o peso de cada um era de apenas 153 gramas. Um mês e meio depois, um deles está assim, diferente e bem mais gordinho. Agora, ele está com 1 kg e 200 gramas. É, mas enquanto esse filhote se desenvolve de forma saudável, o outro necessita de cuidados especiais. É que ele nasceu com um probleminha na coluna e, por isso, está em uma outra área aqui mesmo no Parque de Aves, onde recebe tratamento intensivo. A gente ainda não tem muito... Muita noção de qual vai ser o futuro dele, é, é, é uma deformidade importante, provavelmente congênita, então a gente não, não sabe definir muito bem ainda e, e talvez seja uma ave que precise de cuidados a vida toda. A veterinária explica ainda que para ser integrado às outras araras, o filhote que está saudável ainda precisa de cuidados e ele deve seguir na incubadora por mais um tempo. Por volta de oito meses de idade, a gente pode dizer que ele já deve estar comendo sozinho, com a plumagem completa e a gente pode pensar na reintrodução no recinto. Uh, a gente precisa que ele deixe de comer a papinha, né? Então, ele aprenda a comer sozinha, comer ração, beber água, tenha toda a plumagem para garantir né, que tenha conforto térmico, que ele consiga se proteger das intempéries. Tudo foi monitorado por uma câmera instalada em cima do ninho. E o nascimento em cativeiro foi muito comemorado, já que a arara azul grande é uma espécie ameaçada de extinção no Brasil, de acordo com a União Mundial para a Conservação da Natureza. É uma espécie espécie que vem perdendo indivíduos, apesar de há poucos anos atrás ter reduzido o seu grau de ameaça de ameaçado para vulnerável, mas ainda com muito poucos indivíduos em vida livre. Então, qualquer reprodução é bem-vinda. A ave adulta chega a quase 98 centímetros de comprimento e pode pesar até 2 quilos. Com os dois novos integrantes da espécie, o parque de aves passou a contar com cinco exemplares de arara azul grande. A expectativa agora é saber o gênero dos filhotes. Temos hoje uma fêmea solteira no recinto. Estou torcendo muito para que esse nenenzinho seja um machinho. Para parear e quem sabe ter mais e mais filhotes e conseguir ajudar a salvar a espécie. No criadouro, que tem mais de duas mil aves e 200 espécies, a arara azul grande divide o viveiro com a arara vermelha e a arara canindé. São quase 60 dividindo o mesmo espaço. Os visitantes aproveitam para fotografar tudo. É uma experiência diferente, né? E a, a diversidade de espécies que a gente pode apreciar, né? De diferentes partes do mundo, do país, é muito bacana. Uma experiência muito gratificante. Durante o passeio pelo zoológico, os turistas de Araraquara, no interior de São Paulo, foram surpreendidos com a notícia do nascimento dos dois filhotes da espécie. Bacana saber que existem pessoas preocupadas né, em preservar a nossa fauna e está propiciando essa oportunidade de animais que estavam em extinção estarem hoje conseguindo se reproduzir em cativeiro. Conhecer uma ave em extinção que através de um parque desse está deixando de estar em extinção é muito legal. Bacana! Que bacana vocês mandaram a Lúcia para poder fazer essa matéria. A Lúcia, nossa, nossa maritaquinha cuticute aqui da emissora, foi lá fazer as araras. E ó, e que coincidentemente os turistas que foram visitar as araras são de Araraquara. O oh, que tem a ver isso? Nada. Né? A Lúcia, nossa maritaquinha cuticute, nossa cocota. Cocotinha. Oh, mas que arara bonitinha, você viu? Aquela arara, quando a ararinha tá fiotinha ali, peladinha ali, parece com fiera. 